O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, 2 de abril, é uma data muito importante, pois muitas pessoas não compreendem do que realmente se trata o transtorno do espectro do autismo, sendo assim fundamental a propagação de informação de qualidade sobre o assunto. Em alusão a esse dia, no dia 7 de abril, a Associação TEA estará promovendo a oitava caminhada de conscientização do autismo. E nós viemos aqui na sede da Associação saber mais sobre essa e todas as ações maravilhosas que envolvem a Semana da Conscientização do Autismo. Temos aí uma semana especial né, aqui na Associação. Conta pra gente primeiramente a importância desse dia, 2 de abril. Então, é, principalmente a importância desse dia é para conscientizar, é a conscientização, né? A gente quer que a sociedade entenda que os nossos filhos estão aí. Né? E como é que a gente muda o comportamento da sociedade? Levando conhecimento, levando informação. Né? O autista, ele é autista criança, ele é autista adolescente, ele é autista adulto. Então, a sociedade precisa adaptar em todos esses ciclos da vida. E a nossa luta principal é por inclusão. Eu quero que o meu filho é, é, pertença ao meio em que ele vive, ao meio da escola, ao meio do clube, ao meio do, da padaria, na rua, em todos esses ambientes. Então, então a nossa luta principal é levar essa conscientização, levar esse conhecimento a toda a sociedade para que haja inclusão, que é o principal. Agora fala um pouquinho da programação da associação em referência a esse dia. Então, a gente tem programação aí, na verdade, a gente já está tendo programação desde sábado passado, né? A gente teve uma sessão de fotos, a gente teve ontem uma palestra lá no, na Unifeso, né? Tem hoje também panfletagem, está tendo aqui a exposição dos autistas adultos, né? Com os desenhos e pinturas que eles fazem. E aí a gente vai ter ainda quarta, quinta e sexta, né? Na quarta-feira a gente tem a doutora Daniela Pestana, que é advogada para falar sobre os direitos dos autistas, né? Na quinta-feira nós teremos Tereza Monerá, que é fonoaudióloga, para falar sobre a comunicação dos autistas. Na sexta-feira nós teremos a Jaqueline, diretora do Colégio Lino para falar sobre inclusão escolar. No sábado nós teremos atividades para as crianças no SESC e no domingo aí a nossa oitava caminhada. É, falando na oitava caminhada, né? fala um pouquinho os horários, a importância dela também, chama o pessoal para participar. Isso, é a nossa oitava caminhada, né? a associação fez agora nove anos de existência, nós não fizemos apenas no, na época da pandemia, né? porque não podia fazer, e aí a importância é essa, é chamar as pessoas, é chamar a sociedade para caminhar conosco para mostrar que nós, né, nós todos e eles também podem estar aonde eles quiserem estar. Então nós vamos concentrar na Feirinha do Alto a partir das 14 horas, domingo, dia 7 de abril. Então vamos sair da Feirinha do Alto, vamos caminhar até a pracinha do Ginda Block. Lá a gente tem um bolo, tem refrigerante, tem parabéns que as crianças amam, enfim, é uma programação aí bem esperada por todos.